Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Suite aux annonces nationales, beaucoup de gens s'attendaient à une baisse de leur taxe d'habitation. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. On fera le point dans cette émission. Et on a invité un maire pour nous expliquer les modes de calcul. Et c'est le maire de Sirstal qui a répondu présent. Daniel Sins, bonjour. Bonjour. Et merci d'avance pour les explications que vous allez pouvoir nous apporter tout à l'heure. Les internautes aussi réagissent sur le thème de la taxe d'habitation. Et toi Sandrine, tu seras leur porte-parole. Coucou. Salut. Et puis tu nous dévoileras aussi tes bons plans et idées de sortie. Mais pour le moment, on commence cette émission à Sourte avec un train très particulier. Marie est sur place pour nous en dire plus. Marie, bonjour. Est-ce qu'un nouveau train va circuler dans le pays de Beach alors non, Julia, il n'y a pas de nouveau train qui circulera dans le pays de Beach. En revanche, juste derrière moi, la réplique du Ziegel. Alors, c'est le nom allemand, pour le diminutif allemand pour petit train, parce qu'on parle du train qui circulait entre Wingen sur Moder et Saint-Louis-les-Beach, fin 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Un train qui a arrêté de circuler en 1971 et auquel les habitants du pays de Beach sont très attachés. Les arboriculteurs de Sourte ont d'ailleurs décidé de lui rendre hommage en réalisant cette réplique juste derrière moi, pour l'exposition fruitière qui se déroulera le samedi 21 octobre, ce samedi, dans la salle polyvalente où je me trouve actuellement, à Sourte. On en dit, tout, on en dit plus un peu plus tard dans l'émission sur le train, sur les travaux qu'ont qu nécessité cette réplique, avec le président des arboriculteurs, Tommy Schmitt. Super, et bien donc merci Marie, merci à Uranie pour les moyens techniques et on refait appel à vous tout à l'heure. On va d'abord faire un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faribert-Villers. Les panneaux de signalisation encore une fois dégradés au Pays de Beach. Les sigles 80 km h ont disparu sous des graffitis le long de la voie verte entre Beach et Sarguemines, mais aussi sur le contournement entre Reyersvillers et Beach. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ces dégradations ont un coût pour le département jusqu'à 350 euros par panneau. Une fresque pour remplacer une haie trop imposante. C'est le choix qu'a fait une habitante de Sarinsmain pour égayer son jardin rue des Vergers. Pour cette peinture murale, elle a fait appel à Raymond Willem qui s'est inspiré d'une photo. On y voit l'église et la Sarre depuis le chemin de Halage. Quelques temps auparavant, le peintre avait déjà réalisé une fresque animalière pour cette même habitante. Concilier l'homme et la nature, c'est le travail de trois ans de recherche sur les forêts du Beacherland qui a été présenté à Beach. Une étude menée conjointement entre les universités de Lorraine, Strasbourg et Besançon. Il apparaît que les activités humaines ont indirectement modifié les tourbières, une donnée parmi d'autres à prendre en compte dans les projets d'aménagement. Des activités culinaires pour les locataires de la résidence Les Marguerites à Sarguemines. Deux fois par mois, les résidents participent à un atelier cuisine. À chaque séance, ils réalisent une recette salée et deux recettes sucrées. Les participantes mettent la main à la pâte avec enthousiasme. Cet atelier aide à maintenir leur autonomie. Une nouvelle église évangélique a été inaugurée à Beach. Désormais, la communauté évangéliste, une centaine de fidèles réguliers, a ses propres murs. Une messe est célébrée tous les dimanches à 9h30. D'autres activités sont organisées ponctuellement. L'ancien magasin de carrelage aura eu besoin de 7 mois de travaux pour se transformer. L'église évangélique de la rue de la Paix est la seule du pays de Beach. La médiathèque de l'Aglo, l'innovation au service de la culture. Et pour les infos côté ciel, c'est Sandrine qui nous dévoile les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Alors, pour demain, toujours pas de nuages à l'horizon. On prend les mêmes et on recommence. Alors, il y aura des nuages le matin qui laisseront rapidement place à de belles éclaircies et on va pouvoir profiter d'une belle après-midi bien ensoleillée. En début de journée, il y aura un peu de vent qui rendra les températures matinales un peu plus fraîches. Mais pour le reste de la journée, on pourra profiter de températures qui vont remonter jusqu'à 19 à 22 degrés. Demain, nous serons le vendredi 19 octobre. Le soleil nous accompagnera de 7h59 à 18h33 et nous fait 
connaîtront les René, qui d'ailleurs, euh, un de nos fidèles internautes, euh, porte ce prénom. Alors on lui souhaite euh, une bonne fête euh, un petit peu en avance. Et en parlant de nos internautes, je vous rappelle que dorénavant, après la météo, nous vous proposons l'image du jour qui peut refléter un paysage ou un moment du quotidien que vous avez pris le temps d'immortaliser. Alors pour aujourd'hui, je vous emmène en promenade dans les prés à la tombée de la nuit. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vidéos via Facebook ou alors par mail à notre adresse contact mosaïque cristaltv Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Marie, vous le disait en début d'émission, le Tsigel qui est à Sourte, qui va être exposé à Sourte ce week-end, est une réplique du train qui circulait entre Vingen sur Moder et saint louis les beach jusqu'en 1969. On vous propose un petit récap historique dans ce reportage d'Uranie Tozik et Marie Luff. Les communes de Rochtaig, Sourte, Maisenthal et saint louis les beach étaient enclavées au 19e siècle. En 1888, une pétition est signée par les habitants de Sourte, Maisenthal et Gotzenbruck pour obtenir une lésion ferroviaire. 1895, un décret impérial autorise cette création de lignes. Le train qui circule entre Wingen sur Modène et saint louis les beach a une utilité précise, le transport de marchandises. Alors cette cigale était euh, principalement euh, destinée à l'acheminement des combustibles dans les verreries de, dans la verrerie de Maisenthal et dans la cristallerie de saint louis les Il servait aussi à exporter les sabots qui étaient fabriqués à Sourte vers les, des destinations comme Strasbourg et Mulhouse. Le train est géré par la direction générale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine avant d'être repris en 1918 par l'administration nationale française. Ben, euh, vu le relief, euh, il a fallu construire deux tunnels, euh, un au Petastein, donc euh, à la sortie de Rochtaïk euh, en direction de Sourte, un tunnel de 558 mètres, et un deuxième sous la route qui va de Sourte à Maisenthal, un tunnel de 158 mètres. Il a aussi fallu construire un viaduc euh, à la sortie de Vignes sur c'est ça donc qui était difficile et c'est ce qui a fait aussi un coût euh, assez important pour la, ligne, pour la construction de la ligne qui a été euh, faite par la société Dindorf à l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, la compagnie de transport rencontre ses premières difficultés. Moins de voyageurs, moins de marchandises à transporter. La ligne s'arrête définitivement en 1971. Et maintenant, retrouvons le président du syndicat des arboriculteurs de Sourte pour en savoir plus sur cette réplique. Alors, je suis en présence de Tommy Schmidt, qui est le président du syndicat des arboriculteurs de Sourte. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été les différentes étapes pour arriver au train à la réplique du Tsigel qui est juste derrière nous les différentes étapes, c'est d'abord la germination dans, dans nos cerveaux. Euh, depuis des années, euh, l'association agricole de Sourte euh, crée des événements, euh, crée un thème pour faire une exposition fruitière. Alors nous sommes déjà passés par la tour Eiffel, la, une réplique de la tour Eiffel, enfin différents, différentes choses. Et là, nous nous posions de la question, qu'est-ce qui pourrait encore un peu intéresser, notamment les gens du village Et c'est de là qu'a germé l'idée, on pourrait peut-être parler du Tsigel, c'est l'ancien train donc, qui circule à, de Vienne à Sourte. Alors les différentes étapes... Euh, la fabrication, c'était assez difficile puisque nous n'avions pas vraiment de modèle. Ça s'est uniquement fait sur photo et au fur et à mesure du, de l'avancement des travaux. Avec l'équipe de bénévoles qui était à pied d'œuvre pendant plusieurs mois, nous avons donc réussi à, à concevoir ce qu'on voit derrière nous. Concrètement, vous dites que vous êtes parti de photos. Est-ce que vous pouvez un peu détailler cette procédure ben, Les photos dataient du de, 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 de 350e anniversaire de, de, de Sourte, où le Tsigl avait été reconstitué. Donc, euh, nous avions des photos de ce Tsigl là. Euh, ensuite, il fallait trouver les matériaux pour essayer de réaliser ce que, ce que l'on voit derrière nous. Alors, euh, je suis un grand collectionneur de beaucoup de choses, donc j'étais euh, propriétaire des, des, des rails et des wagons qu'on voit en dessous. Euh, C'est à partir de là qu'on s'est dit, on va pouvoir construire quelque chose dessus. Et euh, en, en mettant les wagons sur les rails, euh, en réfléchissant, nous avons acheté des panneaux, nous avons essayé euh, de trouver des, des choses qui correspondent à quelque chose. Euh, et C'est euh, ce qui nous a amené à, à, à visser à construire, à, à chercher des matériaux qui pouvaient servir à, à la construction de, de l'engin. Et concrètement, ça a duré combien de temps Concrètement, ça a duré plusieurs mois. On va dire deux, trois fois par semaine, l'équipe s'était réunie dans un, dans, dans un ancien garage désaffecté 
de 19h jusqu'à parfois 22, 23 et même jusqu'à minuit parfois. Dernière question, vous êtes assuré le soutien d'un historien je crois euh, L'historien euh, a eu vent de notre projet, c'est-à-dire euh, M. Joël Beck de La Chale, euh, et il m'a aimablement proposé de nous faire, de, de, de participer à l'événement en nous faisant, euh, en nous diffusant son, son, euh, son reportage qu'il avait fait sur TV Cristal à l'époque et en nous créant un roll-up qui sera affiché euh, lors de l'événement euh, samedi et dimanche. Et juste pour nos téléspectateurs, Chale, ça signifie Chal, c'est la Société d'archéologie et d'histoire et d'archéologie de, de la Lorraine. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Et voilà, Julia, maintenant tu connais le secret de fabrication de cette réplique qui se trouve juste derrière nous. Merci Marie. Alors, ils n'avaient pas de train à prendre, mais ils ont couru très très vite. Les élèves de Beach ont couru pour la bonne cause. Hier avait lieu la dixième course enduro caritative au profit de l'association ELA qui lutte contre les maladies génétiques rares, en l'occurrence les leucodystrophies. Une course sans compétition, sauf une, battre la maladie. Reportage de Valentin Guinel. Pas de premier, ni de dernier. Les classes de CP au CM2 des écoles Pasteur, Gunzer, Rempart et trois classes du collège Kiefer de Beach ont couru ensemble dans le parc du Stadtweyer. 375 élèves et des courses qui se sont succédées durant deux heures sous le soleil et la fraîcheur du matin devant un public nombreux et très encourageant. On était très stressé, il y avait une grande foule, il y avait plein de gens et on a couru pour Ella et on est vraiment très fiers de nous et très fiers des autres enfants. Chaque mi-octobre depuis 10 ans, les enfants et personnels des établissements scolaires de Beach se mobilisent pour ELA. L'association européenne contre les leucodystrophies apporte son soutien aux personnes atteintes de ces maladies génétiques invalidantes ainsi qu'à leurs familles. Chaque élève qui vient ici, il se dit aujourd'hui, je vais contribuer à la réussite de l'ensemble. Et ça, ça me paraissait très important. Alors, donc, non seulement il court à son rythme, il apporte ce qu'il sait faire, ce qu'il a appris, mais il contribue à la réalisation globale d'un objectif. Le principe de l'enduro est simple. Chaque tour que les élèves accomplissent sont additionnés. Des tours de 250 mètres qui viennent gonfler la distance totale parcourue par tous les participants. 706 km l'année dernière. Cette année, de nombreux adultes ainsi qu'une classe de seconde ont couru avec les élèves. Une approche différente des compétitions sportives. Un enseignant me disait tout à l'heure que pendant la phase préparatoire, il avait un élève qui ne courait pas, enfin qui avait vraiment du mal à courir. Ce matin, c'est un des meilleurs. Le simple fait de se retrouver dans un environnement un peu festif comme celui de ce matin, eh ben, ça lui a donné des ailes. Grâce au nombre de participants, la matinée affiche un kilométrage record de 977 km. Objectif pour l'année prochaine, passer la barre des 1000. Et sachez que vous pouvez toujours faire un don à l'association ELA via le site internet ela-asso.com. C'est reparti, le marché de Volminster accueille désormais de nouveaux marchands, mais aussi des anciens commerçants qui étaient présents lors de la fermeture du marché en mai dernier. Pain, viennoiserie, fromage ou encore charcuterie, tout y est. Reportage de Laurie Couteau. Les affaires reprennent au marché couvert de Volminster. Il retrouve peu à peu son succès d'autrefois, ainsi que de nouveaux marchands de fleurs ou encore de vin. Après sa fermeture en mai dernier, le marché avait laissé ses fidèles clients désemparés. Tout d'abord, ce qui m'a manqué, c'est particulièrement parce que j'aime bien acheter des produits de circuit court. Et ce qui m'a manqué particulièrement parce que j'aime bien le fromage. Et puis ensuite la charcuterie de Tatiana. C'est surtout cela, et puis bon, parfois je faisais aussi d'autres euh, achats, mais c'est surtout cela qui m'a manqué. Et là, c'est pourquoi je reviens aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les clients qui sont ravis de cette réouverture. Pour les marchands, c'est une occasion inespérée qui survivra grâce à la clientèle. Parce qu'il y avait du monde, moi ça fait déjà un petit moment que je ne venais plus. Euh... Mais il y avait beaucoup de monde, il y avait, on sentait une demande, une demande réelle des habitants, des, des petits villages aux alentours. À la fin de l'année, l'ensemble des marchands seront chargés de prendre une décision à propos de l'avenir de leur marché. Dans l'immédiat, jusqu'au mois de décembre, fin décembre, et on, on va avoir une réunion dans 15 jours à peu près pour décider avec tous les marchands 
si on fait une trêve pour janvier, février, mmh. ou si on continue, voilà, ça, ça se décide, chacun donnera son avis pour savoir ce qu'on va faire. Mais pas de quoi s'inquiéter pour les habitants de Volminster et ses alentours, le marché est encore ouvert tous les jeudis, au moins pour les prochains mois. La cuisine comme moyen de maintenir, voire de développer l'autonomie. Deux fois par mois, des locataires de la résidence Les Marguerites participent à un atelier cuisine. Pendant deux heures, elle réalise à sa rémunération une préparation salée et deux autres sucrées. Guillaume Dumonteil s'en est rendu compte à l'occasion de la semaine du goût. Soupe de potiron, gâteau aux noisettes et salade de fruits. C'est le programme de l'atelier cuisine du jour. Et les participantes ne se sont pas fait prier. Au bout de 40 minutes d'activité, elles avaient déjà tout terminé. Ces dames prennent part à cet atelier avec enthousiasme. Elles sont présentes à chaque fois 10 minutes avant le début de l'activité. Ça fait plaisir d'éplucher des, des poireaux, des pommes de terre, faire une bonne soupe. Et le soir, on reçoit notre bidon pour le soir, pour le souper. Les préparations font partie de la cuisine locale ou sont réalisées avec des produits de saison. Ce sont souvent les participantes elles-mêmes qui choisissent les plats qu'elles veulent préparer. Cet atelier aide à maintenir leur autonomie, leur mémoire, leur praxis ou leur fonction cognitive. A noter que cette activité n'est pas réservée aux locataires des Marguerites. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à contacter la résidence. Une conteuse de passage à Sarguemine. Françoise Michel a ravi les enfants présents à la ludothèque Beau Soleil. C'était une séance aux couleurs de l'Europe proposée par l'atelier d'éveil au plaisir de lire et cela s'inscrivait dans le cadre de Lire en fait, une opération menée dans toute la Moselle par le conseil départemental. Reportage de Thomas Drouin. On envoie chercher le bâton pour battre le chien. Le bâton ne veut pas battre le chien. Le chien ne veut pas mordre le loup. Le loup ne veut pas manger le piquet. Piquet ne veut pas sortir du chou. Ah, tu sortiras, piquet, piquet. Ah, tu sortiras de ce chou-là. Les Insolivres sont de retour à la ludothèque de Beau Soleil avec pour thème cette fois-ci l'Europe. C'est la conteuse Françoise Michel qui est venue devant les enfants dans son grand livre d'histoire. Elle les a fait voyager de pays en pays, parfois proches en passant par la Lorraine, parfois plus lointains en les emmenant par exemple en Pologne. Vos vous, c'était un bon gros chien dans une ferme. Et puis vos vous, et bien figurez-vous, ses maîtres les met bien. Il était tout content, ça se passait bien. Et voilà qu'il part dans la ferme. Qu'est-ce qui est arrivé Eh bien, les fermiers, ils ont eu une petite fille. Une toute petite fille. On se retrouve dans un instant pour faire le point sur la taxe d'habitation avec Daniel Tsins. On parlera aussi avec Sandrine de ses bons plans et idées de sortie. Et puis on terminera avec Raymond Collin, un amoureux du plat, plein d'humour. A tout de suite. Bonjour à tous, alors ici je suis à Rohrbach et c'est la tempête, il y a de l'eau, du vent. Alors moi je vais rester ici pour vous tenir euh, au courant. <rire> on n'est pas toujours à notre avantage, mais on est en duplex tous les jours. À découvrir du lundi au vendredi, dès 12h sur Mosaïque Cristal. <rire> J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence prête à partir de Sarguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec prête à partir, dites oui à l'inoubliable. Nouveau en zone industrielle de Sarguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains.
N'ayez plus de doutes sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. de déco dans votre vie. Pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Un nouvel intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie et faites un tour par le fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Taxe d'habitation, avez-vous remarqué un changement C'est la question qu'on vous a posée sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Vous avez certainement déjà reçu votre taxe d'habitation pour cette année. Dans certaines communes, elle a stagné ou diminué ou augmenté. Qu'en est-il chez vous Avez-vous remarqué un changement Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, qu'ont répondu nos internautes Alors pour les plus chanceux, ils ne payent plus rien. Pour d'autres, c'est une légère baisse, comme par exemple pour Laura qui nous écrit « Pour notre part, un rabais de 60 euros par rapport à l'année dernière, c'est minable. » Ou encore Roger qui nous dit « J'aurais dû avoir d'après mes calculs dans les 300 euros, ils m'ont viré 156 euros. » Bon, c'est toujours ça à prendre. Mais la majorité de nos internautes ont constaté une augmentation de cette taxe. Alors René nous a écrit « Dans mon entourage, j'entends des grincements de dents. Les collectivités concernées ne font plus confiance confiance à l'État. Elles estiment qu'elles ne percevront pas les compensations proposées. Du coup, elles se font un bas de laine pour la période sombre à venir. Et c'est également ce que, que, ce que constate pardon, Pierre qui nous dit « Je n'en sais rien, j'ai reçu un mail pour aller sur le site impots.gouv.fr, mais j'ai pas envie d'aller voir. Chez moi, pour ma maison normale, la taxe d'habitation plus la taxe foncière, c'est le coût mensuel d'un loyer d'un appartement. C'est absolument scandaleux. » Ça grogne et ça fait grincer oui. des dents. <rire> Daniel Zins, expliquez-nous un petit peu euh, comment ça fonctionne. La part communale ne représente en fait qu'une partie de la taxe d'habitation. C'est quel pourcentage Alors la, la taxe d'habitation, euh, elle est basée sur une valeur locative euh, auquel euh, à cette valeur s'ajoute bien entendu un taux qui est fixé par les communes d'une part et l'autre partie de la taxe d'habitation, c'est l'intercommunalité. Donc c'est où c'est la commune qui fixe le taux, ou c'est l'intercommunalité qui fixe son taux. Il faut savoir que les taux varient entre, on peut dire, 1% et, euh, entre 1 et 50% pour les villes, pour les communes, mais aussi pour les intercommunalités, ça s'arrête à peu près à 23%. Donc les intercommunalités fixent leur taux. Et c'est en fonction du taux fixé par l'intercommunalité et par la commune qu'on détermine par rapport à la valeur locative le montant de la taxe d'habitation. Mais en plus, il y a des taux différents au sein d'une même commune. Alors peut-être pas dans les villages, mais euh, rien qu'une commune de la taille de Sarriumine, il y a des taux différents. Tout à fait, parce que c'est la valeur locative qui... Euh, change aussi par secteur. Nous avons par exemple des villes comme Strasbourg où nous avons des sectes et quartiers, euh, Neudorf, etc., qui n'ont pas le même taux que le centre-ville près de la cathédrale, euh, comme d'autres secteurs à Metz, etc. Donc euh, il y a effectivement des valeurs locatives qui sont différentes parce qu'elles ont été à l'époque mises en place dans les années 70. Donc euh, beaucoup de ces valeurs locatives ne sont plus du tout d'actualité. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la réforme a été engagée parce que réformer les valeurs locatives, c'est une... Enfin, euh, euh, c'est un très c'est tellement compliqué qu'il faudrait une dizaine d'années pour mettre ça à plat. Donc l'État a décidé de la supprimer, cette taxe d'habitation, et euh, bien entendu, euh, ça représente quand même un revenu très important pour les communes. Alors, je prends va, le... Mais je vous propose qu'on en parle dans, dans ouais. un instant, je vais vous redonner la parole, mais on va d'abord euh, regarder euh, un reportage qui a été réalisé par euh, Marie-Morgane Lorenz. Euh, vous avez sans doute déjà reçu dans votre boîte aux lettres ou dans votre boîte mail votre taxe d'habitation 
Le gouvernement a annoncé la suppression de cette taxe, mais à long terme. Certains habitants ont déjà pu apercevoir une exonération partielle pour cette année. Mais surprise, dans 12 communes de l'arrondissement, la taxe a au contraire légèrement augmenté. Alors pour quelles raisons deux maires nous expliquent ces choix la tendance générale est à la stagnation, voire à la baisse du taux de la taxe d'habitation. Mais sur 36 000 communes françaises, 6 000 maires ont décidé de l'augmenter cette année. Sur le territoire de la communauté d'agglomération sargumine confluence une commune est concernée par cette hausse, Roulin. Après une baisse de la taxe d'habitation en 2017, en passant de 12,41 à 12,25%, elle a été augmentée légèrement en 2018 à 12,49%. Cela représente une recette de 5 000 euros pour la commune. Je considère que la fiscalité doit suivre l'augmentation du coût de la vie que nous subissons aussi au niveau des communes, avec les salaires, l'électricité, le chauffage et tout cela. Donc nous l'avons augmenté de 1,9% cette année. Dans la communauté de communes du Pays de Beach, 11 communes ont vu leur taux de la taxe d'habitation augmenter en 2018. Rimelin, Robbevillère, Berenthal, Lutzvillère, Valdouze, Valgebron, Lemberg, Schorbach, Sturzelbronn, Saint-Louis-les-Bitches et Épin. Nous avons bloqué pendant 10 ans. Après cela, nous avons commencé, comme chaque année, le budget euh, en augmente de 0,02% euh, toutes les taxes, les trois taxes que nous pouvons encore augmenter, c'est-à-dire taxe habitation, foncier bâti et le non bâti. En 2020, le gouvernement a annoncé que la taxe d'habitation serait supprimée. Quel impact aura cette décision pour les communes Des habitants s'inquiètent de voir une augmentation des autres impôts. À Épin, la taxe d'habitation représente 68 000 euros par an à la commune. Maintenant, la dotation, eh ben, il nous a promis que pour le remplacer la taxe d'habitation, eh bien, ce sera la part départementale qui sera reversée à la commune. Et quand je vois la part que touche à l'heure actuelle le département de la taxe du foncier bâti, cela représente 56 000 euros à Épin. Donc, il ne reste plus que 12 000 euros à trouver. L'État également a indiqué que les communes seraient remboursées à l'euro près. Hein, en tenant compte, bien sûr, euh, de, de l'évolution euh, des bases. Donc, euh, si l'État tient sa parole, on ne devrait pas se faire de soucis. Hein. Voilà. Donc, euh, les, les augmentations, si elles sont nécessaires, elles continueront à se faire, hein, parce que euh, la commune ne peut pas se mettre en danger si elle, si elle n'a pas les recettes qui correspondent à l'évolution du, du coût de la vie. En attendant, pour 2018, la taxe d'habitation est encore à payer par les habitants avant le 15 novembre. Daniel Tsins, Sirstal n'apparaît pas dans la carte. On l'a vu dans le reportage, la carte où il y avait petit à petit les, les communes qui, euh, qui s'affichaient, où il y a eu une augmentation. Sirstal, pas d'augmentation de la part communale de la taxe d'habitation. Non, c'est-à-dire à Sirsta, nous avons depuis 30 ans pas augmenté les taxes, nous avons depuis 30 ans les mêmes taux, parce que le, le taux, euh, même s'il reste figé, euh, ça n'empêche pas que la taxe d'habitation et la taxe foncière augmentent, parce que la valeur locative, elle est indexée sur le coût de la vie, comme ça a été souligné à l'instant, donc la valeur locative augmente euh, en moyenne d'1%, 1,2% par an, ce qui fait déjà une augmentation conséquente pour les habitants, sachant que les habitants sont déjà aujourd'hui lourdement fiscalisés dans tous les domaines, et pas que dans le domaine de la, des fiscalités directes que perçoivent les communes. Mais par contre, le manque de, de la révolution de cette taxe d'habitation inquiète bien entendu les communes. Et j'ai bien compris que beaucoup de maires ont réagi dans ce sens-là. – Bien sûr, alors si, si on regarde en ce moment par exemple, tant qu'elle n'est pas euh, supprimée, la taxe d'habitation, ça représente quel apport financier pour la commune de Sirstal ?– Alors nous avons la fiscalité directe locale qui concerne euh, à peu près, enfin euh, qui concerne les deux taxes qui sont le foncier bâti, le foncier non bâti et la taxe d'habitation. Quand j'additionne ces trois taxes, le montant de la fiscalité locale que nous percevons, c'est à peu près dans les 160 000 euros. La taxe d'habitation représente 80 000 euros. C'est-à-dire que si, nous supprime, si on nous supprime demain la taxe d'habitation, nous attendons de la part du gouvernement qu'il a dit qu'il allait le compenser à l'euro euh, près. près. Vous y croyez euh, ben, La première année, certainement. Ils vont peut-être faire un effort, je pense. Mais après, l'indexation sur la valeur locative n'existera plus. Est-ce que cette 
euh, compensation va être indexée sur la valeur euh, de, des augmentations augmentation du, du coût de, de la vie, vie ouais. ou pas, on ne sait pas. Mmh. Donc on va essayer de, de, de suivre ça de près, mais en tout cas, moi je comprends certains meilleurs qui l'ont augmenté. Bon, dans le pays de Beach, il faut quand même dire que ça a été quand même raisonnable, augmenter de 0,20 ou de 0 ou de 1%, 2%, c'est un, un, un petit peu le, le quotidien, ce qu'on qu doit gérer au niveau d'une commune, parce que aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que dans les communes, on a beaucoup de dotations qui sont en baisse. Et nous avons de plus en plus de mal à boucler les budgets. C'est la raison pour laquelle nous essayons de, de maintenir cette recette que nous avons encore. Donc suppression de taxes d'habitation inquiète les maires. Et bien entendu, euh, il faut que l'État nous compense cette perte de, de revenus dans les années à venir, sachant qu'en 2020, normalement, on ne paiera plus. À Sirstal, les habitants, je pense que la majorité, la très grande majorité, la totalité, ont vu cette baisse de cette année 2018, environ 30% sur la taxe d'habitation par rapport à l'année dernière. Et euh, nous avons suivi de près cette baisse de la taxe d'habitation. Euh, on pourra vous donner des chiffres très précis si vous le voulez, mais cette baisse de 30% est quand même perçue par nos habitants. – Mais à Sirstal, par exemple, euh, est-ce que la commune a d'autres rentrées financières possibles pour compenser une fois qu'elle sera euh, complètement euh, abolie, cette taxe d'habitation ?– Alors dans une commune… – comme créer un impôt ?– Non, on, ne peut pas... enfin, on est en train de créer des impôts, vous avez entendu parler que les créations d'impôts sur la GEMAPI, etc. Oui, – c'est pas le maire qui peut euh, le faire. – Ce n'est pas le maire qui va décider de cela, parce que c'est des compétences intercommunales. Euh, donc nous, on a peu de possibilités… Euh, on n'a plus de capacité à augmenter nos ressources. Et faire de l'immobilier, par exemple, comme le font certains dans certaines communes, dans les communes, on n'a pas les moyens de le faire non plus. Donc nous avons besoin d'être compensés, cette ressource être par, par l'État, sinon on aura de plus en plus de difficultés à boucler les budgets. Et ce sera, c'est déjà très compliqué des actuellement. – Difficultés à boucler les budgets, mais aussi à mener des projets. Est-ce que dans euh, cette période un petit peu d'incertitude, vous arrivez quand même à lancer des projets Quels sont les projets à Sirstal ?– Alors actuellement, on a effectivement ralenti un peu les projets parce que les moyens n'étaient plus à la hauteur pour pouvoir en engager des, des projets très importants. Nous avons un projet en cours qui est actuellement notre cimetière qui a été refait totalement à neuf parce que aussi c'était une attente de très longtemps. On est en train de faire aussi avec des associations la chapelle Notre-Dame de Fatima. Nous avons d'autres projets en cours comme un atelier communal. Mais tous ces projets-là actuellement, nous sommes en train de les ficeler de façon très précise pour pouvoir respecter les budgets à l'avance. Sinon, on aura du mal à, 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 boucler ses buts, à boucler les financements. Et sachant que plus la copine est petite, plus les crédits sont difficiles à obtenir. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la Caisse des dépôts et de consignation a été maintenant un petit peu plus évoluée vers les collectivités, mais nous avons du mal à obtenir les crédits dans la mesure où les, en, les endettements des communes sont déjà conséquents. Euh, rien que quand j'ai fait le plein cette année de, de mazout pour les écoles, ben, par rapport à l'année dernière, c'était le double de la dépense. Donc vous voyez, les dépenses augmentent sans cesse et on est, indé, enfin, on est euh, impuissant par rapport à tout ce qui se passe autour de nous et on subi des, des augmentations des dépenses en permanence. Par contre, les recettes sont de pire en pire, euh, enfin, sont de plus en plus souvent à la baisse. Alors, Donc voilà la gestion qui devient compliquée. Quoi. Heureusement, pour certains projets, vous avez des coups de main directs des citoyens. On va en profiter pour, pour en parler, pour le montrer. Il y a un concert qui a lieu ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Alors c'est un concert qui est donné à l'église Saint-Marc de Sirstal. C'est dans le cadre aussi de la bénédiction des ors, qui était un projet qui s'est terminé il y a peu de temps. Et donc pour la bénédiction de ces ors, nous avons organisé un concert avec une chorale qui nous vient de Moselle Sud. C'est une chorale grégorienne et qui... Euh, a déjà, qui s'est déjà produit à, à la cathédrale de Strasbourg, un peu partout en moselle sud Falsbourg, Sarbourg, et qui seront dimanche prochain chez nous à Sirstal à 16h pour ce concert. Et les bénéfices de ce concert, un petit plateau à la fin, serviront à boucler le budget de, 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 de la charpente de Notre-Dame de Fatima. – Et bien voilà, le message est passé, merci beaucoup. Et justement, on continue du côté des sorties, les autres bons plans. Sandrine, le week-end ne sera pas de tout repos. Et euh, tu commences d'ailleurs par nous faire courir. – Oui, pourquoi pas, alors euh, avec les 10 km de Sargumine qu'on ne présente plus d'ailleurs, parce qu'ils sont devenus euh, tellement populaires. Pas moins de 1900 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée en 2016. Alors peut-être encore plus cette année, on l'espère pour eux. Alors si vous voulez faire partie euh, des, des participants, il suffit de vous inscrire à l'Office de tourisme de Sargumine ou sur le site de l'association Courez avec nous. La participation est de 10 euros par coureur. Alors par contre, faites attention, vous avez jusqu'à encore le 20 octobre à midi pour vous inscrire et il n'y aura pas d'inscription le jour même. Donc dernier carat, samedi midi, pour, ça. Euh, <rire> pour pouvoir courir dimanche matin. Toujours à Sargumine, un autre événement populaire qui aura lieu ce week-end. Oui. 
Oui, c'est le marché paysan qui est, qui est organisé par la même. Alors, il aura lieu ce dimanche au bord de la Sarre, sur l'esplanade du Casino. Alors, comme chaque année, vous pourrez déguster des produits de la ferme, mais aussi profiter d'animations toute la journée de 10h à 18h. Et pour ça, la 8e, et pour, pardon, pour la 8e édition, vous pourrez également profiter d'une nouveauté. Du 15 au 21 octobre, la brasserie du Casino vous, propose, vous proposera un menu spécial du marché paysan avec uniquement des produits locaux. Et pour certains chanceux, les vacances scolaires commencent demain soir. Du coup, est-ce que tu proposes quelque chose pour les jeunes Moi, je pense toujours aux jeunes. Alors, j'ai un bon plan pour les ados et les pré-ados. C'est le, dispo le dispositif Moselle Jeune, mis en place par le Conseil départemental de la Moselle. Alors, à Sargumine, c'est le service jeunesse qui l'organise avec des partenaires pendant les vacances scolaires. D'habitude, il y a énormément d'activités sportives. Mais cette année, ce sera différent. Ce sera plutôt axé sur les arts scéniques. Et je vous propose d'écouter Denis Paillefer pour en savoir plus. Ce qui change, c'est que cette année, par rapport aux années passées, une plus large place sera faite au, à tout ce qui concerne le domaine culturel, en partenariat avec le centre socioculturel de Sargumine, le service jeunesse de la ville. Nous allons effectivement proposer divers ateliers aux jeunes de 11 à 17 ans, ateliers scéniques, notamment dans le domaine de la musique, de la musique assistée par ordinateur, de slam, de, de, de danse diverses et variées, et pour lesquels chacun peut effectivement pourra construire un projet et s'exprimer. Et dans ce dispositif Moselle Jeunesse, il y aura aussi des ateliers graffiti, des arts du cirque, du scratch et des cup songs. Alors ça se passe la première semaine des vacances de la, de la Toussaint, donc la, la semaine prochaine du 22 au 26 octobre. Ça s'adresse plutôt aux 11-17 ans et c'est gratuit mais sur inscription au 07 85 43 35 57. Et notez que des navettes gratuites prendront, euh, permettront de faire l'aller-retour vers le centre socioculturel depuis les quartiers de la ville. Place à la musique, à présent, tu as plusieurs concerts à nous proposer. Tout à fait, alors à commencer par deux concerts à la brasserie du Terminus à Sargamine. Alors le premier aura lieu vendredi à la brasserie euh, qui accueillera le groupe suisse Chaos Protocol, un quatuor qui vous proposera un post, du post-jazz. Alors c'est un mélange de jazz du, avec du saxophone et des sonorités électroniques qui vont vous transporter. Le second concert aura lieu samedi avec le Stephen Lang Quartet. Alors c'est une jeune formation de jazz moderne de Sarbrück qui arrange des compositions originales des différents membres du groupe et qui, labre, qui laisse libre cours à leur créativité et qui n'hésite pas d'ailleurs à se lancer dans des excursions expérimentales à tout égard. Un autre concert aussi, cette fois à Maisenthal. Oui, alors il s'agit du concert du groupe Who Killed Bruce Lee, le groupe récemment formé dans une ancienne imprimerie de la zone, industri de la zone industrielle de Beyrouth, qui vous proposera un concert exceptionnel avec un mélange indie, rock et électro. Alors le concert aura lieu samedi à 20h30 à la boîte noire de Maisenthal et les préventes sont à 8 euros, mais l'entrée sur place sera à 10 euros. Et place maintenant à la brocante, il y a plusieurs bourses aux vêtements qui sont organisées dans le secteur. Oui, alors pour commencer par Visvillers où l'association des parents d'élèves de Visvillers et Wolflin organise à la salle polyvalente une bourse aux vêtements de 0 à 16 ans avec également des jouets et du matériel de puériculture. Alors c'est ce dimanche de 9h à 16h30. Et la deuxième est organisée à Grosbiderstroff. Oui, également ce dimanche de 8h à 18h à l'espace Jeux et Loisirs de Grosbiderstroff. Alors vous y trouverez du matériel de puériculture, des jouets mais également des vêtements pour adultes. Et enfin la dernière, elle a lieu à rohrbeck les -Bitch. Elle est organisée également par l'association des parents d'élèves, mais cette fois-ci de Rohrbach, à la salle Robert Schumann, de 9h à 16h. Et vous y trouverez des vêtements de 0 à 16 ans, du matériel de puriculture, des jouets et des livres, mais également des vêtements de grossesse. Et on termine euh, cette chronique avec l'annulation d'un événement. Oui, alors c'est la, la foire semestrielle qui était prévue euh, ce dimanche à Beach, qui sera ex exceptionnellement annulée par manque de participants. Dommage. Oui. Mais merci Sandrine pour toutes ces infos. Avec Place maintenant au supplément. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laisse en compagnie de Raymond Collin. Mes parents étaient des petits paysans. Je ne l'ai jamais oublié. Ce sont les mots de ce personnage emblématique du pays de Beach. Fermant défenseur de notre langue régionale, le plate, Raymond Collin se définit comme un homme simple avec de l'humour. Durant les années 90-2000, il a côtoyé la scène avec ses one-man shows, des spectacles inspirés de scènes de la vie quotidienne. Gros plan sur un homme modeste à la carrière exemplaire. Au club Bouygues de Sargumine, Forbach et saint avold vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables.
Je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un saltimbanque, je n'ai jamais traversé une place comme ça sur un fil. Mais ce soir, je vais le faire parce que je vous l'ai promis et parce que j'ai une femme et trois enfants à nourrir. Ma femme n'a plus mangé depuis trois jours, pourtant elle allait être notre dernier. Je suis donc obligé de le faire, mais je sais que dès que je mettrai le pied sur ce fil, je me casserai la figure en bas à vos pieds. » Et c'est alors qu'un gars de l'assistance se met à crier « Mais non, mais non, ne fais pas ça, surtout ne fais pas ça, écoute, reste, laisse, tant pis, tant pis, ne fais pas. » Il dit « Oui, mais vous avez payé, vous êtes là, il faut que je complisse mon contrat. »« Bon, bah tant pis, tant pis pour l'argent, tu le prendras pour nourrir tes enfants, euh, on n'est pas à quelques zlotis près, ne le fais pas, surtout ne le fais pas. » Ils disent « C'est vrai, c'est vrai, vous ne voulez pas que je le fasse ?» Et les gens disent « Non, 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 surtout ne le fais pas, ne risque pas ta vie, ne le fais pas. » Et alors il est de nouveau rentré, il dit merci, il rentre, il ferme la fenêtre et tout de suite après il ouvre de nouveau et dit « Prochain spectacle à 20h <rires> ». Comment vous vous qualifieriez en, en une phrase Me qualifier en une phrase, c'est peut-être difficile, mais bon, je, je dirais que je suis un homme simple. Mes parents étaient des petits paysans, je ne l'ai jamais oublié. Et je pense avoir un peu d'humour. Les gens avec qui je parle euh, pleurent rarement. Alors on va tout de suite mettre les pieds dans le plat ou je dirais même plutôt dans le plat, oui. car c'est à travers votre inlassable lutte pour le maintien de notre langue régionale que vous êtes devenu en quelque sorte un homme public. C'est ça, c'est un peu ça, oui. oui. J'adore le plat, c'était ma langue maternelle et j'essaye je, de le maintenir le plus possible. Et à quel moment vous êtes tombé dedans dans ce plat ben, tout petit déjà, puisque c'est ma langue maternelle, mes parents ne connaissaient pas la langue française, hein, donc j'ai appris le, le plat en premier. Et euh, ensuite je suis arrivé à l'école allemande, puisque en 1942 j'avais 6 ans et je suis entré donc à l'école allemande, et ensuite l'école française, puis je suis devenu instituteur, j'ai dû lutter contre le plat, j'ai dû punir des élèves, c'était demandé à la fois par nos inspecteurs et par les parents qui voulaient s'en débarrasser plus ou moins, bien qu'à la maison ils le parlaient. Donc euh, simplement, vous punissiez des élèves quand ils parlaient le plat C'est ça, c'est ça. C'était la règle à l'époque, <rire> quand j'ai commencé à enseigner. Et j'ai continué comme ça jusqu'au jour où euh, je me suis rendu compte que c'était inutile. Et là, j'ai abandonné. Mais à quel moment est-ce que vous avez décidé de devenir un ambassadeur de cette langue régionale Or, ça s'est arrivé progressivement. <rire> Disons que je... Je, comme j'ai un peu d'humour, on m'a souvent demandé de faire des petits spectacles, des animations de repas, etc. Et pour euh, donner un peu de plus à, aux blagues que je racontais, j'avais commencé par traduire quelques fables de La Fontaine en dialecte. Et là, on m'a dit, wow, il faut publier ça, il ne faut pas le laisser comme ça, il faut le publier, etc. Et bon, quand on encense quelqu'un, finalement, il tombe dans le panneau. J'ai fini par le faire, j'ai fait cette petite, ce petit livret, Les fables de La Fontaine, plate du Bailly de Beach et, euh, et voilà c'était comme ça que ça a commencé. Donc vous êtes devenu un, un one man show euh, et je dirais avec votre spectacle que j'ai personnellement bien connu, Die Welt ist verrückt, oui. on peut dire que vous avez cartonné. Alors vous avez rempli des salles et on a à l'époque vous avez même vendu quelques 2000 cassettes de ce, de ce spectacle. Alors ça a été quand même une super expérience. Oui tout à fait, tout à fait. Dans, entre temps disons je suis entré dans un, dans un organisme qui s'appelle ERDA euh, qui s'occupe à, euh, à scolariser des enfants des, des Philippines. Ça a été créé par le père Tritz que tout le monde connaît ou au moins en a entendu parler. Et pour financer les choses, euh, il fallait trouver quelque, euh, un moyen. Hein. Alors on, on avait pensé à inviter des, personnali des personnalités du showbiz, etc. Mais ça coûtait trop cher, on n'était pas sûr de rentrer dans nos fonds. Et finalement, le, comment dire, le créateur le moins cher que je puisse connaître, c'était moi-même. Donc euh, je me suis lancé là-dedans et j'ai fait plusieurs spectacles, effectivement. Die Welt des Schwerich, je l'ai fait 25 fois. Même en Allemagne. Quand vous bâtissez euh, un spectacle de ce type, euh, comment est-ce que vous fonctionnez Quelles sont vos sources d'inspiration 
Or, pour moi, c'est beaucoup la vie de tous les jours, d'une part, et aussi la comparaison entre autrefois et aujourd'hui. Hein. En arrivant à mon âge, disons, on a quand même vécu pas mal de choses et euh, ça a apporté un certain nombre d'enseignements. Et euh, j'en je, profite pour euh, justement parler de ces deux périodes, autrefois et aujourd'hui, et aussi la difficulté qu'on peut avoir à s'adapter. Il y a eu tellement de changements. Pour un seul homme, ça fait beaucoup de choses dans l'espace d'une vie. Donc, euh, ça donne lieu à un spectacle, oui, il y a moyen de le faire. Je me souviens d'ailleurs d'une de vos, de vos histoires, vous racontiez euh, jeune euh, retraité euh, que vous alliez chercher le journal le matin, ça c'était le, les premiers jours de votre retraite, et le, quelques jours après, votre femme vous dit, eh ben, si déjà tu vas chercher le journal, ramène donc aussi les pommes de terre. <rire> et deux, trois jours après, elle te dit, puisque tu les as ramenées, pourquoi ne, ne, ne pourrais-tu pas les épouser et c'est un peu comme ça que vous avez construit ces spectacles en vous inspirant vraiment de oui, scènes oui. de la vie de tous les jours. Ça a même donné lieu à un poème, Tetschte Tos, hein, où je, je raconte un petit peu ce genre de choses. Quoi. Oui, oui. Alors vous êtes aussi un invité de marque dans les Kappenzitzung de la région. Vous avez d'ailleurs fêté, je crois, l'an passé, vos 40 ans de scène, rien qu'à l'hôtel de ville de Sargumine. Alors, en vous regardant évoluer dans le tonneau, j'ai souvent cherché à savoir ce qui vous anime vraiment. Alors, est-ce que c'est le besoin de faire passer vos messages ou est-ce que c'est le besoin de faire rire, simplement Il y a un petit peu les deux. Il y a un petit peu les deux, hein, mais je, je pense que le fait de, de faire rire, c'est quand même prédominant. Hein. Les histoires que je raconte, il faut d'abord qu'elles me fassent rire moi-même, hein, et ensuite il faut que je les arrange à ma sauce, je dirais. Hein. Euh, si je raconte une histoire telle que je l'ai entendue, parce que je ne les invente pas toujours, bien sûr, si je la raconte de la façon dont je l'ai entendue, ça ne donne pas grand-chose. Par contre, si je l'intègre, si je la, par, je la raconte avec mes mots, mes expressions, mes tournures de phrases, etc., ça devient tout à fait autre chose. Et là, en général, quand même, j'emporte l'hilarité des gens. Là, du coup, j'ai envie de vous demander de, de nous raconter une toute petite histoire. Est-ce que vous en avez une qui est toute prête dans votre tête Oh, il y en a toujours, oui. <rire> bah, par exemple, le fils du pasteur vient d'avoir 18 ans. Et dans la semaine qui suit, il fait son permis. Les jeunes n'attendent plus longtemps, 18 ans, plouf, le permis, quoi. Le papa l'emmène à l'endroit où le permis se passe, c'était un très bon élève, il a donc euh, eu le, du premier coup et au retour il dit très fièrement au papa, maintenant il faudra que tu me prêtes parfois la voiture, j'ai le permis. Et papa fait mon fils avec la voiture, c'est comme ça. Premièrement tu fais ton bac, deuxièmement tu feras un peu de théologie parce qu'après tout tu es le fils d'un pasteur et troisièmement tu feras couper ces longs et horribles cheveux que je ne peux plus voir. Et le gamin se laisse dire ça, il était dans l'année du bac, il a eu haut la main avec mention, après ça, sans rechigner, il a fait deux années de théologie, et quand il avait le diplôme, il revient, papa, est-ce qu'on pourrait reparler de la voiture Et papa fait, on peut en parler, mais tu connais mes conditions. Il dit, ben, le bac je l'ai eu, la théologie je l'ai faite, il dit, et les cheveux Il dit, ben, justement, c'est de ça que je voulais te parler, dans mes années de théologie, je me suis rendu compte qu'Abraham, Moïse et même Jésus, ils avaient tous les cheveux longs. Et papa fait, exact, mon fils et ils marchaient tous à pied. <rire> – ben Voilà encore une de vos histoires qui nous fait bien rire, Raymond. Est-ce que, euh, est que vous qualifieriez euh, d'artiste engagé Parce que vous en avez quand même profité pour faire passer un tas de messages sur les politiques, sur, sur, les, sur la vie locale en, en général. – Oui, mais de là à dire qu'on veut faire passer un message, je ne sais pas si c'est vraiment le, le terme exact. Hein. Je pense que mon ambition principale, c'est quand même de faire rire les gens, de leur faire oublier un petit peu leurs soucis et euh, de passer à autre chose. Quoi. Oui. <coughs> Évidemment, si un message peut passer en même temps, vous, vous le faites pas. quand même. Non voilà. <rire> Alors, la vie passe. Ancien instituteur, une maison à beach, quatre enfants, votre épouse décédée, malheureusement, il y a quatre ans. Alors, vous qui analysez la vie sous toutes ses coutures, là, vous diriez quoi Eh bien, la vie est courte et elle est imprévisible. Donc, il faut en profiter. On profitait au maximum, euh, 
Je dirais, euh, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, que la vie est trop courte pour la perdre par de la haine, de la jalousie et euh, embêter les autres. Essayons d'être courtois ensemble, de vivre le mieux possible ensemble et de s'aimer finalement. Alors Raymond a 82 ans. Si oui. des choses étaient à refaire, vous referiez quoi euh, Est-ce que vous referiez les mêmes choses Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que, que vous auriez changé Alors, Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense avoir, sans vouloir me vanter, une vie qui est bien remplie. J'ai fait pas mal de choses, euh, des choses qui m'ont passionné, que j'ai beaucoup aimé. Et euh, je pense que si c'était à refaire, je le, je le referais. Oui. Oui. Alors avant de conclure, Raymond, je vous dirais bien, Tibel euh, Deschferrick, alors là vous répondez quoi <rire> Immanor. <rire> oui, c'est toujours le cas, n'est-ce pas Et même je dirais que ça va en augmentant. <rire> Quand on voit euh, comment se passent certaines choses en ce moment, on se dit est-ce que c'est possible euh, Quand je vois les guerres qui se, qui se font un peu partout, euh, les destructions qu'on fait, si on parle, on voit, en, 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 en Asie mineure par exemple, quand on voit les trésors architecturaux que nos ancêtres ont construits avec amour, quand on voit les champs de ruines qui sont là, on dit, ils sont cinglés ces, ces hommes, ils sont cinglés. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. – Bon, le temps passe, je l'ai dit tout à l'heure, et si je vous dis euh, maintenant « Yauntietz », qui signifie euh, « et maintenant », vous diriez quoi ?– Oui. Eh bien, j'ai dit, pourvu que ça dure, <rire> je, voudrais, je voudrais continuer comme ça, parce qu'après tout, je, je me sens bien, je, je peux encore faire à peu près tout ce que j'ai envie de faire. Et euh, mon point de vue santé, ça va à peu près, pourquoi pas, et, et euh, pourvu que ça dure. <rire> Il est de coutume dans cette émission que nous laissions le mot de la fin à notre invité, Raymond. Ah vous me prenez au dépourvu. Oh, que dire Je dirais simplement que, voilà, oui, je, il faut que nous apprenions à travailler ensemble, à, à, à tirer sur le même côté de la corde, de façon à ce que notre monde avance. Et je ne voudrais pas devenir prêchi prêcha, mais... Quelqu'un dit un jour, aimez-vous les uns les autres, et je pense que sans cet amour, rien ne sera possible. Donc il faut qu'on passe par là.